Buonasera e bentrovati per l'informazione di TRMH24. Apriamo con la cronaca. Il corpo di un uomo, probabilmente un migrante, è stato trovato nel pomeriggio sotto le macerie di un rudere crollato lungo la strada provinciale 75 nei pressi di Borgo Mezzanone, la Baraccopoli, dove trovano riparo i migranti impegnati nei lavori stagionali nelle campagne del Foggiano. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini stranieri che passando in zona hanno notato il cedimento del rudere, spesso utilizzato come ricovero per senza tetto e hanno chiamato i vigili del fuoco che rimuovendo le macerie hanno trovato la vittima senza documenti dell'apparente età di 50 anni. In quella zona ci sono molti casolari che vengono utilizzati prevalentemente da lavoratori bulgari, indagano i carabinieri. L'inizio della scuola si avvicina, in Puglia si partirà giovedì 14 settembre in Basilicata due giorni prima. Tanti anche quest'anno saranno i docenti precari che saranno chiamati a coprire moltissime cattedre vuote in tutta Italia ma anche in Puglia. La Will Scuola lancia l'allarme, sentiamo. A livello nazionale una cattedra su due scoperta e 200.000 supplenti pronti a riempire i tanti vuoti del nuovo anno scolastico. I posti disponibili per le immissioni in ruolo sono per il 2023-2024 81.000, ma calcoli alla mano dei sindacati, metà delle cattedre resterà senza docente. Un danno per i precari ma soprattutto per gli alunni, dice il segretario generale Will Scuola Giuseppe D'Aprile. La situazione è critica e così non viene garantita la continuità didattica nelle scuole, aggiunge. Le criticità maggiori si riscontrerebbero in Lombardia dove ci saranno oltre 25.000 posti da dare a supplenza ma la Puglia non se la passa molto meglio. Nonostante l'ottimo lavoro svolto dall'ufficio scolastico regionale e da quelli territoriali pugliesi anche questa volta il ministero non accoglie le istanze del territorio mettendo in seria difficoltà il sistema scolastico regionale ci attende un altro anno con un gran numero di personale precario dichiara in una nota il segretario generale della Will Scuola Puglia Gianni Verga commentando gli incarichi di supplenza del personale docente in Puglia 9.800 e del personale ATA 2.150 in tutta la regione. Verga ricorda anche che si ritarda con i concorsi e che si è persa l'occasione per risolvere importanti questioni aperte come quella degli alunni disabili e la stabilizzazione dell'organico ex-Covid. Verga evidenzia il pericolo di penalizzare il sistema istruzione in una regione già fortemente penalizzata dall'elevato tasso di dispersione scolastica con una media del 17% ben oltre quella nazionale. Torniamo alla cronaca, una donna di 30 anni dipendente di una cooperativa che si occupa del servizio di segretariato sociale per il comune di Trani è stata aggredita mentre era al lavoro in un ufficio comunale da un utente che le ha lanciato contro, mancandola, la benzina contenuta in una bottiglia di plastica minacciando di darle fuoco. A rendere noto l'episodio la CGL BAT, secondo quanto si apprende, l'utente è una donna di circa 35 anni che avrebbe anche occupato un immobile di proprietà del comune comune avrebbe fatto alcune richieste alla vittima che non l'avrebbe assecondata e poi avrebbe tirato fuori la bottiglia per lanciare il contenuto verso la donna dicendole che se non avesse risolto il problema le avrebbe dato fuoco. L'intervento della polizia ha evitato il peggio, la 35enne è stata denunciata. Riccardo Muti a Conversano sottoscrive la legge regionale per le bande da giro in Puglia, le mie radici, ha detto prima dei grandi concerti, penso alle marce della banda di Molfetta. Sentiamo. La legge regionale pugliese per la valorizzazione delle bande musicali diventi esempio per l'Italia e l'auspicio espresso dal maestro d'orchestra Riccardo Muti intervenuto a Conversano in occasione della presentazione ufficiale della norma. Una sottoscrizione simbolica d'eccellenza quella del maestro Muti per suggellare ancora una volta la valenza culturale della musica. Questo che Conversano sta facendo e la regione sta facendo è di grande merito e spero che sia di grande esempio a tutte le altre regioni italiane. Formazione strutture e finanziamenti questi capisaldi della norma che diventa anche un appello all'unità politica per il bene del territorio. Maestro ma noi abbiamo seguito il suo insegnamento sin da quando io ebbi l'onore di dare le chiavi della città di Bari, non Mi so se si ricorda, ce l'ho proprio vicino al pianoforte. Io sono stato allevato in maniera corretta e quindi ho risposto in maniera corretta. Mi auguro che anche altri politici eh, sentano la sua lezione e, e il suo indirizzo. Il caposaldo del provvedimento sono un milione e mezzo di euro 
in tre anni a cui si aggiungeranno i fondi strutturali, finanzieremo formazione, finanzieremo ospitalità, alloggi, trasferte, partiture, trascrizioni, eh, digitalizzazione. Si tiene insieme questa legge fra l'avere cura, come diceva Don Tonino Bello, e l'innovazione. Muti è stato accolto a Conversano con una esibizione della grande orchestra di fiati di Gioacchino Ligonzo, della banda di Conversano, della banda municipale della città di Francavilla Fontana e dallo storico concerto municipale Ernesto e Gennaro Abate della città di Squinzano. Prima di ogni grande concerto ha svelato Muti, nelle sue orecchie risuona la musica delle bande di Molfetta, località nella quale ha trascorso la propria infanzia, a testimonianza di come conservare la cultura delle proprie radici sia fondamentale. Le basi, le radici sono importanti. Inizia domani nel Salento a Torre Suda la festa regionale pugliese dell'unità organizzata dal PD 100 volontari, 10 dibattiti, 64 relatori, 3 concerti gratuiti per l'evento che vedrà protagonista domani sera la segretaria nazionale del Partito Democratico Ellie Schlein. Ma quali saranno i temi politici sul tavolo? Lo abbiamo chiesto a Domenico De Santis, segretario regionale pugliese del PD. Sentiamo. Dopo dieci anni torna la festa dell'unità regionale in Puglia. Sì, da domani, primo settembre, fino a domenica, ci saranno tre giorni di grande festa. Ci sono oltre 100 volontari, 64 relatori durante tutti i dieci dibattiti. Domani iniziamo con Ellie Schlein, poi ci sarà Michele Emiliano, e poi domenica Antonio De Carlo. In realtà saranno una decina di dibattiti, parleremo di tutto, il salario minimo, del fatto che è stato tagliato il reddito di cittadinanza, degli investimenti, del PNR, dell'FSC, parleremo di tutti i temi che riguardano la vita delle persone. Ritorniamo con la militanza vera, quest'anno abbiamo messo in piedi un'ottantina di feste in tutta la Puglia, finiranno il 17 di settembre e stiamo ritornando di nuovo nelle piazze a costruire un partito militante che sta in mezzo alla gente e prova a costruire anche momenti di riflessione collettiva. Sarà l'occasione anche per parlare di candidature con la segretaria nazionale? Bah, sicuramente chiuderemo la candidatura di Foggia, penso tra domani e dopodomani, e, e poi inizieremo a ragionare di Bale, di Lecce, dove in realtà diciamo, tutti i circoli territoriali stanno costruendo un lavoro per costruire i programmi e poi a seguire le candidature. A che punto è tra virgolette, la ricostruzione, la ripartenza del PD eh, dal nuovo corso Schlein? Beh, noi abbiamo raccolto sul salario minimo in cartaceo solamente qui in Puglia 50.000 firme, oltre le 400.000 nazionali online. Eh, siamo stati nelle spiagge, nelle piazze, nei mercati, abbiamo fatto un grandissimo lavoro di raccolta e di ritorno nelle piazze. Moltissime persone ci fermavano e ci dicevano finalmente siete tornati. Io personalmente mi sono fatto tantissime spiagge a partire da, da Pane Pomodoro a Bari, eh, sul Gargano, sul Salento. Stiamo costruendo di nuovo un partito che sta tra la gente, soprattutto che l'ascolta e che si fa dare i consigli giusti perché per molto tempo siamo stati chiusi nei palazzi e nelle stanze di partito. Taranto Fango nelle condotte per l'irrigazione. La denuncia arriva da Cia Due Mari. Gli agricoltori del Tarantino tornano a denunciare le problematiche legate all'irrigazione che da tempo ne mettono in difficoltà il lavoro. Da ultima la presenza di fango melmoso all'interno dell'acqua proveniente dalla diga di San Giuliano, causa di continue ostruzioni agli impianti. La CIA Due Mari ha indirizzato una nota formale al consorzio di bonifica di Stornara e Tara per sottolineare le criticità degli agricoltori. Lungo il canale adduttore che dalla Basilicata raggiunge il Tarantino, spiega l'associazione di categoria, l'acqua viene viaggia in un'infrastruttura vetusta risalente agli anni 60, non più adeguata ai moderni metodi di irrigazione. Ancora una volta le criticità che avevamo fatto emergere nei mesi scorsi oggi si concretizzano con il fatto che l'acqua nel canale adduttore che viaggia a cielo aperto con queste alte temperature produce mucillaggine che eh, va ad ostruire i filtri degli impianti irrigui e quindi determina problemi eh, poiché la polizia occorre una pulizia frequente dei filtri per poter eh, irrigare quindi so, perdita di tempo perdita di eh, risorse per quanto riguarda questa operazione quindi occorre eh, intervenire subito eh, e sostenere il progetto che il, pro, il consorzio di bonifica ha presentato 
nella piattaforma Regione e Ministero per intubare i 35 km di canale adduttore che eh, dalla presa San Marco arriva fino a Palagianello. Il crollo del prezzo del grano preoccupa gli agricoltori della Capitanata a denunciare la crisi del settore e Confagricoltura Foggia. Sentiamo. I 6 euro di calo sul prezzo del grano duro registrato ieri alla riapertura della borsa merci della Camera di Commercio di Foggia sono il sintomo evidente di un mercato estremamente volatile che non può che preoccupare gli agricoltori del territorio. Così Confagricoltura Foggia, l'associazione di categoria che raccoglie i più importanti produttori di Capitanata, interviene sul nuovo difficile momento che interessa i mercati internazionali del grano. Evidente, sottolinea il presidente dell'associazione Filippo Schiavone, che sul prezzo intervengono svariati fattori difficilmente controllabili a livello locale, ma è altrettanto vero che la filiera del grano duro è centrale nell'economia di Capitanata e dunque mettere in crisi il primo anello della catena non conviene a nessuno. Per Confagricoltura Foggia, conferire il grano alle organizzazioni di prodotto, alle cooperative di agricoltori, in grado di fare massa critica e gestire in modo adeguato gli equilibri tra domanda e offerta, rimane la soluzioni migliori per rispondere in modo adeguato alle turbulenze in corso sul mercato. Una strategia commerciale in grado di rafforzare la categoria, favorendo vere politiche di sistema per i produttori. L'ultimo report dell'ARPA sulla cosiddetta alga tossica in Puglia ha certificato una presenza maggiore e preoccupante nell'area del Barese. Sentiamo. Nell'ultimo scampolo d'estate l'alga tossica torna a occupare le coste pugliesi in concentrazioni maggiori rispetto a quelle registrate nelle prime due settimane di agosto. A certificarlo è l'ultimo report diffuso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, secondo cui la cosiddetta alga tossica è stata riscontrata in 12 punti. Spicca il bollino rosso lungo le coste baresi, in particolare nella zona di San Giorgio, dove la concentrazione è di 125.000 cellule al litro. Il primo parametro di allerta è finito a 10.000 unità. Un peggioramento repentino se si considera che nelle prime due settimane di agosto la concentrazione era di appena 2.000 unità. Una presenza abbondante è stata riscontrata invece nella zona di Santo Spirito e Mola, parametri della fascia discreta invece a Molfetta e Giovinazzo e infine una presenza scarsa anche a Bisceglie, Monopoli, Torre Canne, San Cataldo e Porto Badisco. Occorre prestare attenzione poiché il contatto con l'alga potrebbe provocare irritazioni, dermatiti, congiuntiviti e talvolta anche febbre. L'alga tossica, ostreopsis ovata in termini scientifici, è stata rilevata in Puglia per la prima volta nel 2000. Ancora una volta la causa del peggiorare della situazione potrebbe essere legata agli effetti del cambiamento climatico. Si sviluppa infatti soprattutto in condizioni di alta temperatura e grazie a un forte irraggiamento solare. La colonnina di mercurio sopra la media delle ultime settimane proprio nell'area del Barese ne ha accelerato la proliferazione. In piazza San Marco a Bari Vecchia il comune di Bari al fianco dell'associazione I Custodi della Bellezza per recuperare il passato restaurando la fontanina di acquedotto pugliese l'unica a due becchi. Un monumento storico, simbolo di una città, la Fontanina Due Becchi, che si trova in piazza San Marco, nel cuore di Barivecchia. Unica nel suo genere, necessita di essere restaurata e l'amministrazione comunale, al fianco dell'Associazione Culturale Custodi della Bellezza, sta provvedendo proprio il suo restauro per restituire alla città e ai turisti il simbolo dell'acqua e della prosperità. Questa è una fontana a due teste, unica nella città di Bari, eh, come esempio di utilizzo appunto dell'acqua de, come bene pubblico. Eh, negli anni purtroppo ha subito una serie di atti vandalici eh, ed oggi eh, con una manutenzione ad hoc dedicata da parte del Comune di Bari sulla eh, manutenzione delle fontane della città stiamo cercando di recuperarla. La recupereremo perché è in modo particolare rispetto agli altri in quanto in, entra in un contesto di carattere eh, vincolato dalla sovrintendenza e quindi ha bisogno di particolari aziende per poter fare questo tipo di intervento. Un lavoro di restauro che in realtà ha riguardato anche altre fontane della città? Sì, la manutenzione nel merito delle, delle cosiddette cappe di ferro eh, avviene in maniera costante da parte del, del settore predisposto della, della ripartizione IVOP. In più quest'anno, eh, proprio quest'anno, abbiamo implementato il numero di fontane nella nostra città e su indicazione dell'assessore Galasso, assessore dei lavori pubblici, stiamo cercando comunque di aumentare stesso, questo servizio mantenendo anche in, nei quartieri moderni, eh, nei quartieri più nuovi, eh, la presenza della, della cappa di ferro. Eh, vorrei mettere in risalto questa cosa, questa attività della nostra 
associazione, noi custodi della bellezza, è nata quattro anni fa, che è nata proprio per custodire le bellezze del centro storico e, e queste Cap de Fir, a cui siamo molti legati, so, fanno parte di questo patrimonio. E bisogna dire che questa fontana era attiva, poi è stata prima spostata e poi eh, come dire, chiusa ed è un bel segnale quello del comune di riaprire queste fontane perché la, la fontana eh, porta l'acqua e l'acqua è vita e gioia e bellezza. A Cassano delle Murge in provincia di Bari al via il 2 e 3 settembre il Multicultural Festival 2023. Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato anche il sindaco Davide Del Re. Promuovere l'interazione e l'integrazione tra popoli e la sinergia tra aziende di diverse nazionalità. Questo è l'obiettivo del Multicultural Festival 2023 che si terrà il 2 e 3 settembre a Cassano Murge in provincia di Bari. L'iniziativa è organizzata dall'associazione socioculturale La Fabbrica Creativa con il patrocinio della città metropolitana di Bari. Parliamo di accessibilità, parliamo di accoglienza di, di un territorio e quindi affrontare eh, gli aspetti legati alle diversità eh, di chi vive e, e abita un territorio è fondamentale per favorire l'integrazione, favorire ecco, il senso di eh, appartenenza a un luogo. Nella due giorni del festival è previsto un incontro sul tema il ruolo e le funzioni dei consoli al quale parteciperanno il decano del Corpo Consolare di Puglia Basilicata e Molise, Ugo Patroni Griffi, oltre ad altri consoli ed esponenti di diverse comunità stanziali sul territorio. Il palcoscenico vedrà anche l'avvicendarsi di performance di poesie, canti, balli coreografici del sud-est asiatico, del Medio Oriente, del Centro America e competizioni sportivi di quattro discipline marziali. Non mancherà l'impegno sociale con la partecipazione dei padri comboniani che si faranno promotori di un'iniziativa contro la violenza mediante una petizione Stop Border Violence e l'esibizione dell'orchestra sinfonica giovanile Monterisi di Bisceglie. Non solo quindi delle diverse etnie ma anche di quella che è l'accessibilità per tutti. Ci sarà una testimonial, un'imprenditrice, Jesus Lady Gomez, che ha appena terminato un tour italiano di 6.000 km, toccando tutte le regioni d'Italia e portando il messaggio l'altro puoi essere tu. È per noi un'occasione molto importante, siamo ben lieti di partecipare con l'orchestra dei nostri ragazzi. La scuola Monterisi è una scuola di indirizzo musicale e lavoriamo veramente da tanti anni con un'orchestra di ben 100 ragazzi che studiano uno strumento. È un'occasione per lavorare insieme e per crescere insieme, grazie alla musica. A Muro Lucano, in provincia di Potenza, il 2 settembre il clou dei festeggiamenti religiosi in onore di San Gerardo Maiella. Cresce l'attesa per le celebrazioni del santo patrono della Basilicata San Gerardo Maiella a Muro Lucano in vista del 2 di settembre saranno tre giorni di festa l'appuntamento del 2 di settembre prevede la solenne processione con partenza alle 17.45 al termine della stessa sarà celebrata la Santa Messa in Piazza Don Minzoni il 2 settembre dopo la celebrazione della Messa ai sindaci lucani neoeletti verrà consegnato l'anello di San Gerardo simbolo di unità del popolo lucano che rimanda proprio ad un momento della vita del santo durante la preparazione della processione dell'effigie dell'Immacolata Concezione ancora oggi presente lo si vide alzarsi e uscire dalla folla per avvicinarsi estasiato a passi decisi all'Immacolata una volta giunto al suo cospetto tolse l'anello che aveva al dito e che aveva acquistato qualche anno prima durante un pellegrinaggio a Mater Domini con la madre Benedetta e lo infilò al dito della Vergine San Gerardo gode di tanta devozione non solo a Muro Lucano il 21 aprile del 1900 194 fu dichiarato santo patrono della Basilicata da Papa Giovanni Paolo II. Da quest'anno la festa regionale di San Gerardo Maiella rientra ufficialmente tra i quattro eventi religiosi di grande interesse della regione Basilicata. Intanto oggi, concerto in piazza Don Minzoni del cantautore Enrico Ruggeri, domani dopo la speciale benedizione delle mamme e dei bambini, una serata di cabaret con Simone Schettino. Il secondo giorno di novena per la Madonna dei Martiri di Molfetta è stato dedicato alla gente di mare. Vediamo il servizio. 
Sono entrate nel vivo le iniziative a Molfetta per la Madonna dei Martiri. In occasione del secondo giorno di novena in preparazione alla grande festa, protagonista è stata la gente di mare. La Santa Messa ha visto la partecipazione di una delegazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal predicatore della novena Fra Mimmo Lotito, rettore del santuario di Santa Maria della Vetrana di Castellana. A conclusione della messa, il presidente dell'Associazione Lamberto Piccini Cininni ha tenuto un breve discorso di saluto e ringraziamento sottolineando l'importanza della fede e della devozione mariana per la comunità marittima di Molfetta. Il legame è fortissimo, Molfetta che ha una grande tradizione marittima e mercantile, ha una popolazione che è sempre vissuta sul mare e credo che soprattutto a partire dagli anni 60 in poi non ci sia nave mercantile che abbia solcato i mari del, di tutto il mondo che non abbia in qualche armadietto un'immagine della Madonna dei Marti. Al Via ha corato la prima edizione del Secolare Festival, appuntamento il 9 e il 10 settembre per una manifestazione che unisce le tradizioni del territorio con la musica internazionale. Una due giorni che ospiterà artisti internazionali che stanno calcando le scene dei più importanti festival europei. Al Via ha corato il 9 e 10 settembre la prima edizione di Secolare Festival, la manifestazione promossa dal Comune, dalla Proloco di Corato e dall'ente Parco della Murgia. È il festival del territorio, nel territorio e per il territorio. Da qui, questo è il presupposto fondamentale che vede ecco, l'amministrazione comunale a fianco degli operatori culturali e tutti i partner che sono ecco, parte integrante di questo festival. Attraverso la musica si vuole raccontare il territorio a chi lo abita e anche alle persone che abitualmente non conoscono. Ci sono delle proposte di musica internazionale unite a proposte di musica del territorio e come territorio non intendo solo la zona di Corato ma tutta la Puglia. La musica è appunto il collante che tiene unito tutte le varie eh, attività che ci saranno all'interno del festival. Oltre al ricco programma musicale con ben nove concerti e DJ set, nella due giorni del festival è previsto un campeggio libero, un area food, un bar e saranno allestiti spazi di degustazione con aziende agricole coratine di qualità. Il festival rientra nel programma Riscopri la meraviglia 2023 del bando Grandi Eventi della Regione Puglia. Questo progetto poi del secolare festival è incentrato sulla valorizzazione della Cultivar che è un, un progetto che noi portiamo avanti con questa amministrazione per creare finalmente davvero un'identità che leghi Corato alla Coratina e quindi che valorizzi un territorio, un prodotto che naturalmente ovviamente ci identifica. Crediamo in questa iniziativa che ha risposto al bando grandi eventi della, della Regione Puglia e con l'intento appunto di valorizzare un'area eh, del territorio del Nord Barese che cade in quella zona del parco dell'Alta Murgia, in particolar modo nell'agrocoratino, quindi l'intento è proprio quello di valorizzare la cultura, le arti dello spettacolo, l'enogastronomia di queste zone che meritano di essere identificate proprio dal punto di vista culturale con degli eventi particolari. Bari questa mattina l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso ha effettuato un sopralluogo al Palaflorio dove sono in corso gli interventi di implementazione dell'impianto di climatizzazione in modo da garantire condizioni ottimali sia per il pubblico sia per gli atleti in vista delle partite del campionato europeo di volley maschile in programma nel capoluogo pugliese dal 9 al 12 settembre. A partire da lunedì entrerà in funzione un impianto di climatizzazione supplementare, in particolare saranno attivi due nuovi gruppi refrigeranti. Questo intervento garantirà una potenza ulteriore di ben 450 kW con due unità refrigeranti da 225 ciascuna, portando così l'impianto di canalizzazione a una potenza complessiva di 700 kW che utilizzerà anche la nuova canalizzazione di distribuzione e diffusione realizzata in questi giorni e che vedete nella fotografia. Parliamo ora di basket, è stata presentata nella sala consiliare di Palazzo 
di Città Bari, la squadra della Tecnoeleva Adria Bari che disputerà il campionato di Serie B all'iniziativa. Ha partecipato anche l'assessore allo sport del Comune di Bari, il presidente FIP Puglia, Francesco Damiani. Ascoltiamo le loro voci nel servizio. Presentiamo il, una squadra di vertice della nostra città, della pallacanestro maschile, una squadra di Serie B. E tanti prima di me ne hanno sottolineato l'importanza dal punto di vista sportivo. Io voglio fare un appello al tessuto imprenditoriale della nostra città. E non esiste solo il calcio, anche quello professionistico. Bisogna sostenere le realtà sportive intermedie, quindi eh, cerchiamo di sostenere realtà sportive come queste. Lo merito e danno la possibilità a tante ragazze e ragazzi di crescere bene perché chi cresce praticando sport cresce bene. Bari era assente da troppo tempo dai campionati nazionali, in, in definitiva da, da quasi dieci anni dall'ultima avventura del CUS in, in serie a due silver. Quindi come movimento regionale accogliamo certamente con, con favore la, la promozione che l'anno scorso è stata ottenuta sul campo e, e l'inizio di, di questa nuova stagione per, per la quale faccio un grosso in bocca al lupo all'Adria. Qui c'è tanta voglia di basket, c'è tanta passione, quindi sono certo che questa squadra verrà seguita con tanta attenzione. E siamo pronti ai nastri di partenza, ormai la squadra ha già riscaldato i motori da qualche settimana e speriamo di ben figurare in questa nuova nuova avventura di Serie B. Noi speriamo che il campionato sia divertente dal punto di vista agonistico, è una nuova situazione quindi non abbiamo termini di riferimento, speriamo di ben figurare e guardiamo sempre con ottimismo il miglior risultato possibile. Bene, in bocca al lupo, era questo l'ultimo servizio, grazie per averci seguito da tutti noi di TRM Network, l'augurio di una buona serata.